আজব মানুষের মন কখন কোথায় কে যাবে জানে শুধু মহাজন ও আজব হল দুনিয়াদারি আজব মানুষের মন কখন কোথায় কে যাবে জানে শুধু মহাজন নিজের হাতে নয় রে কিছু ভাগ্য হল সবই ভাগ্য বিবি 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 আজকের এই বৈঠক কিসের জন্য বসানো হয়েছে আমরা সবাই কম বেশি কিছু না কিছু জানি তারপরে সবাই একটু মনে করা হয় দিতে চাচ্ছি আমার শ্বশুর আব্বা কার সাথে থাকবেন কে তার দায়িত্ব নিবে এই বিষয়ের উপরে আমার বড় সালা আলেক তাকে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা গেল না না বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু কথা হচ্ছে আমার আম্মা আমার আম্মা তো এখন বাইশে নেই আম্মা যদি বাইশে থাকতো তাহলে পরে আব্বা আম্মা একসাথে থাকতো এখন নাই যেহেতু আব্বা একা এখন বিষয়বস্তুটা আমাকে ভাবতে হবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি আর তোর আম্মা আমাদের রক্ত পানি করে তোকে রে বড় করেছি তোকে রে বিয়ে শাদি করাইছি তোকে আম্মা তো এই দুনিয়া সাইডে চলে গেছে এখন আমি আমার তো বয়স হয়ে গেছে আমি তো আমার নিজের কিছু করতে পারি নি আমার খাওয়া নিয়ে তোরা ভাগাভাগি শুরু করে দিলি আবার আপনি আম্মা মিলে আমাদের এই বড় করেছেন লাল পাল করেছেন এটা তো সত্য এই পুরনো প্রসঙ্গ এখন কি জন্য উঠাইছেন আমি বুঝতে পারতেছি বাবা মা সন্তানকে বড় করে আপনারা আমাকে বড় করেছেন এটা আপনাকে দায়িত্ব ছিল এটাই তো স্বাভাবিক এখন আমরা আপনার তিন সন্তান আপনার তো ভাগাভাগি করে থাকা লাগতি তাই না এটা কিন্তু মালিক তুমি একটা খাটি যুক্তির কথা বলেছ আমি তোমার সাথে একদম একমত আপনার ছোট শালা তো সবসময় যুক্তির কথা কয় দুলা ভাই কিন্তু সবাই তার সেই যুক্তি বুঝতে পারে না তাই না কারা কত যুক্তির কথা কয় সেটা সবার জানা আছে আসলে আছে কি এই মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এটা আজে বাজে কথা হচ্ছে আলে এই আমার মনে হচ্ছে তুমি বড় ছেলে বংশের বড় ছেলে তোমার যথেষ্ট দায়িত্ব নেওয়া আর সে বুদ্ধি আছে তুমি আবার দায়িত্বটা নিয়ে নাও গোলাম তোমার বেয়া দবি কিন্তু এখনো কম নেই মানে তুমি আমার এ কী করে সম্বোধন করতেছ তুমি বয়সে বড় হলিও সম্পর্কের দিক দিয়ে কিন্তু আমি তোমার সে বড় তুমি সালা সালা করছ কি করছো আবার তুমি তুমি করতেছ ঘটনা কি আমি তোমার স্ত্রীর বড় ভাই আমার উপর সিদ্ধান্ত চাপায় দেওয়ার আগে ছয়বার ভাববা বুঝতে পারিস ওরে বাবা রে বয়সে তো অনেক সময় জামাই শ্বশুর সমান হয় তাহলে কি জামাই শ্বশুরে সম্মান করার কথা কওয়া লাগবে না কথা তো কয় যাকে আমি এখন এই ফাঁ তক করতে চাচ্ছি না আমি সোজা সাপটা কথা কই দিই আমার পক্ষে এখন আব্বার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব না কিসের জন্য সম্ভব না সেটা তুই বুঝিস না আমার একজন সন্তান আছে তার ভবিষ্যৎ আছে তাকে নিয়ে ভাবতে হবে আমার আর এখন হচ্ছে কি আমার ব্যবসা বাণিজ্য ভালো না আর একজন খানাওয়ালা বাড়ে তার মুখে তিন বেলা খাবার দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না কোনোভাবে সম্ভব না তাছাড়া তোমাকে ভাসতে সামনে স্কুলে ভর্তি হবে সেখানে তার নানান রকমের খরচ আছে না আচ্ছা বাদ দাও তোমার প্রসঙ্গে মালিক তুমি এক কাজ করো তুমি তো সাবালক হয়েছে না তুমি আব্বার দায়িত্বটা নিয়ে নাও এটা কি করছো রে দুলা ভাই আমি আব্বার দায়িত্ব নিব কি ব্যাপারে আমি তো আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঠিক মতো থাকতে পারি না আমার সেই সামর্থ্য এখনো পর্যন্ত হয়নি আর আমি একদিন রান্না করে তিন দিন খাই আব্বা কি রকম বাসি পচা খাবার খাওয়ানো যায় নাকি এটা কথা হলো আর আব্বা আপনি বোঝেন না আপনার ছোট ছেলের কোনো ইনকাম নেই আমরাই তো কি কষ্ট মষ্ট করে চলি আব্বা আপনি আমার মাপ করে দেন আমরা আপনারে আমাকে কাছে রাখতে পারবো না জি জি আব্বা কে মালিক তোমার যদি এতই সমস্যা তাহলে বলতে আমি বিয়ে করছ কিসের জন্য বিয়েটা না করলে তো পারতে এই ফালতু কথা কইছিস কিসের জন্য হ্যাঁ বিয়ে করব না কিসের জন্য সব পুরুষ মানুষ যুবক হলে তার বিয়ে করতে হয় বিয়ে করাটা ফরজ কাজ আমি আমার ফরজ কাজ আদায় করেছি ও বিয়ে করা ফরজ না নিজের বাপের দায়িত্ব নিয়ে ফরজ না 
ওরে বাবা রে বাবা আপনি যদি এত কিছুই জানেন এত কিছুই বুঝেন তাহলে আপনি আব্বার দায়িত্ব নিচ্ছেন না কিসের জন্য নেন আব্বার দায়িত্ব নেন এই অযথা তর্ক করবে না তোমরা মূল বিষয় থাকো মারি ওরা সবাই অনেক সমস্যার মধ্যে আছে তুই আমার দায়িত্বটা নে মা শোন আমারই নিয়ে খুব চিন্তা করতে হবে না আমারে তিন বেলা একটু খাবার দিস আমি নমাজ পড়ে সময় কাটিয়ে দেব কোনো কষ্ট হবে না তোকে অবশ্যই দায়িত্ব নেব নেব না কিছু দিনে আব্বার দায়িত্ব যেহেতু এবারে কেউ নিচ্ছে না কোনো সেওয়ালরা নিচ্ছে না তাহলে জামাই নেবে না এটা তো হয় না অবশ্যই নেব এই গোলাম এখনো মরে জানি আব্বা বাইচা আছে আমি আপনার দায়িত্ব নিলাম আব্বা তুমি সব করো আব্বা হয়েছে কি আপনার দায়িত্ব তো আমি নিতেই পারি এটা কোনো সমস্যাই না আপনার খাওয়ানো আমার কাছে কোনো বিষয় না কিন্তু ঘটনা অন্য খানা আব্বা মানে আমার ঘরে যে কয়খানা ঘর আছে সেই কয়খানা ঘরে সব তো লোকজন দিয়ে ভরা হ্যাঁ আপনাকে আমি নিয়ে গিয়ে কোথায় থাকতে দেবো মানে আপনাকে নিয়ে যদি আমি আপনাকে একটা থাকার ঘর দিতে না পারি একটা ঘুমানোর জায়গা দিতে না পারি তাহলে পরে আপনারা আমি নিয়ে কি করবো আব্বা বলেন তাছাড়া আপনারা নিয়ে গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে যদি একটা ঝামেলা হয় বুঝতেই তো পারতেছেন আব্বা না রে মা আমার কারণে তোদের কোনো অশান্তি হোক সেটা আমি চাইনি আমি চাইনি আচ্ছা শোন পোলা বাইনের কত ধরা কোনো দরকার নেই কথা হচ্ছে গিয়ে মালিক তুই আব্বার দায়িত্বটা নিয়ে নে তোর বর্তী তেমন কাজ কাম নেই বাচ্চা কাচ্চা নেই ফিরি তোরা আব্বার দায়িত্ব তোরা নে বলছিস কি এটা কেমন কথা করছেন ভাইজান আমার কাজ কাম নেই মানে আমি কি আপনার বোর মতো সারাদিন শুয়ে বসে থাকি নাকি আমি শুয়ে বসে দিন কাটে তোরা কে বলেছে রে হ্যাঁ বেশি আজেবাজে কথা বলি কিন্তু মুখে একটু ছাতা দিয়ে মারতে বলি এই ভাবি খবরদার কথাবার্তা সাবধানে বলা বলে দিচ্ছি আমার বয়স তুমি সাটা পেটা করবে না আমার বয়স সাটা পেটা করলে আমি কি এখানে চুপচাপ বসে থাকবো নাকি এই একদম বসে থাকবি না তো কী করবি হ্যাঁ হাজির ফলে তার বড় ভাবি মায়ের সবার তার গায়ে তুই হাত তুমি একদম কিন্তু মাইনে ফেলা দেবো কিন্তু অবশ্যই মারবো প্রয়োজন করলে আমার বড় ভাইয়ের গায়ে হাত কত বড় সব থাকি ঘটনা যখন এখন ঘটায় ফেলেছি এটাই হলো আসল কথা মাফ চাই কিছু হবে না তোমার আব্বার দায়িত্ব যেহেতু তোমার বড় ভাই নেই নি আমরা কিছু জন্য নিতে যাব মাথা ফাটাইছো একদম ঠিক কাজ করেছো শোনো 
এখন তারা ওই উসু গলায় আর কথা কইতে পারবে না ঠিক কইছ অন্তত আমার সামনে তোমাক অপমান করে আর কিছু কভার পারবে না তারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয় আমরা ডাবল অ্যাকশন নেব প্রয়োজনে ট্রিপল কি এবার খুশি হয়েছ खूब कष्ट बहरे বাপের মাথা ফাইটে গেছে আর এনে খারাই খারাই শনির গোড়ার লগে কথা কইতেছিস তাই না হ্যাঁ না জানি সবাই মিলে কখন তোর মাথাটা ফাটাই দেয় যা কর যা বাড়িতে আগুন লাগাই দিয়ে এখন বাইরে যাওয়া হচ্ছে তাই না সেলের যে মাথা ফাইটে গেছে সেই ব্যাপারে কোনো বিজ্ঞান নেই তোমরা কি আমার কথা কোনো দাম দাও বৌমা তাহলে পরে बाबारे बाबा गुंडामी भाई
তোমরা এরম করে কি দেখতেছ ওনার নাম হচ্ছে মতিয়া বিবি উনি হচ্ছেন আমার বিবাহিত স্ত্রী তোমাদের নতুন আম্মা তোমরা সবাই ওনাকে সালাম করো সালাম করো ও সালাম করব না ঠিক আছে শোনো তোমরা যদি সালাম না করো তাহলে উনি আমার বিবাহিত স্ত্রী আইন অনুযায়ী আর তোমরা যদি সালাম করো তাহলেও উনি আমার স্ত্রী আইন অনুযায়ী উনি হচ্ছেন তোমাদের সবার নতুন মা এই যে তুমি ভেড়ার পালদেরকে দেখতেছ না এই ভেড়ার পালেরা আমার দায়িত্ব নেয় নাই আমার সুরে ফেলে দিচ্ছে শোনো মতিয়া বিবি এদের সবার সাথে তোমার পরিচয় হবে ঠিক আছে চলো এবার আমরা ঘরে যাই মন্টুর বাপ দরজায় খেলতেছে চলো ঘরে চলো মাথার মধ্যে আমাদের বংশে আব্বার আগে কেউ কি বুড়া বয়সে বিয়ে করেছিল আমি মনে হয় আব্বার আগে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এই জন্য আমি জানি আব্বার আগে বিয়ে করেছিল না করিনি সামান্য ইতিহাস টুকু কভার পারিস নে তাহলে বড় ভাই হয়েছিস কিসের জন্য আমি যে বড় ভাই মাথায় বাড়ি দেওয়ার সময় মনে ছিল না ওই সময় তো মনে রাখা উচিত ছিল ইতিহাস জানার সময় আমি বড় ভাই গিরি করছো না ইতিহাস জানানোর দরকার নাই ইতিহাস আমি কয়া দিতেছি তোমরা দুই ভাই আসো না হ্যাঁ তোমাদের বাপ একখান বিয়া করছে এই বুড়া বয়সে তোমরা দুই ভাই দুই খান বউ নিয়ে আসবা বুঝতে পারিস ওইটার কি আর বাকি আছে গা শুদ্ধ লোক ধরে সিসি করবে না সকলের চোখের সামনে দিয়ে কিবা করে ঘরের মধ্যে ঠাস করে খিল লাগাই দিল ও তাই হ্যাঁ ভাইয়ের মাথা ফাটাইবার পারো আর এখন বুড়ার খিল ভাঙবার পারো না আসতে কথা কম শেষ বয়সে এসে এরকম একটা কাজ করবি আমার বিশ্বাস হয়েছে কল্পনা করতে পারতেছি না তুমি তো বিশ্বাস করবে আমি তো কোনোভাবে মাইন্ডারই পারতেছি না বড় মানুষ তো প্রশ্নে আসে না আমরা তো বাইরে বের হতে পারবো না যে কীর্তি করেছি দরকার বলে দুই ভাই মিলে খুন করে আমরা জেল খাবো বুঝছি যার দরকার হয় করো এই অধর্মের কাম সহ্য করা যাবি না তালি পরে আমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে কয়ে দিলাম এটা আমি কি দেখতেছি আল্লাহ আল্লাহ বিশ্বাস করো ভালো করে বিশ্বাস করো তুমি স্বপ্ন দেখতেছো না 
এটা সত্যি দেখতেছ আরে আব্বা একটা বিয়ে করে নিয়ে আসছে না মানুষ যেটা আমার বলেছে সেটা মিথ্যে বলেনি সত্যি বলেছে আপনি বুঝি ওনার ছোট মেয়ে মনি মানুষের সামনে মুখ দেখাবার কইছে কিনা এত যদি তোমার মান সম্মানে লাগে তাহলে তুমি মানুষের সামনে মুখ দেখাও না আচ্ছা ঠিক আছে সালাম করার কোনো দরকার নেই এখন মানে মানে বিদায় হওয়া আমার বাড়ি থেকে যত লোক ছিল বিয়ে করলে পরে কারোর মান সম্মান নষ্ট হয় সেটা তো আমার জানা ছিল না সেটা ঠিক আছে আব্বা সেটা যদি আমি বিয়ে করতাম আমার বয়স করতে তো অসুবিধা বয়সে বিয়ে করছে নিজের মেয়ের বসে একটা মায়ের বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন তাতে করে আপনার জীবন আর এই ঘর উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে বাপের সাথে উঁচু গলায় কথা কবি না মনি কি করবেন আপনি বিয়ে করে আপনার জোর বেড়ে গেছে না নিজের মেয়ের মতো বয়সী একখান মায়ের বিয়ে করে নিয়ে আইছেন আর আপনাকে কিছু কওয়া যাবে না না তোর মায়ের কবর শুকানের আগেই তো তোরা আমাকে নিয়ে ভাগাভাগি শুরু করে দিলি তখন কি আমি কি না খেয়ে মরে যাব নাকি সেটা কও আ কি শুরু করলেন কাগজে কলমে আইনে সে কিন্তু আমার স্ত্রী তোর মা মায়ের সামনে এইভাবে কথা কথি হয় না কে কার মা সেটা আমি দেখব হ্যাঁ আমার মায়ের সংসারে আমি কাউকে আসতে দিব না আব্বা আমার বাড়ি থেকে বের হও বের হওয়া করছি এই বাড়ির সম্পত্তির ভাগ আমিও পাবো আপনি কলি তো আমি চলে যাবো না হ্যাঁ আমিও এখানে থাকবো দেখি আমার কেটা সরায় এই চলো এখান থেকে যাচ্ছি না আমায় কথা বলো সম্পত্তির ভাগ দেবে না আরে চলো তোরা থাকতে আব্বা কি করে ঘটনা সময় লাগে নাকি তোরা বসে বসে খালি হজম করে আর ওই বুইরো বয়সে আব্বা কখন নতুন আরেকটা বাচ্চা জন্ম দিবে তখন ওই বাচ্চা সম্পত্তির ভাগ বসাবে না তখন তোদের কি হবে তোদের হজম তো বধ হজমে পরিণত হবে তোমরা ভাইরা এখানে চিন্তা করার জন্য বসেছ হ্যাঁ বিজ্ঞানী হয়ে গেছে এক একজন আব্বা কিছু করলে নাকি গায়ের লোকজন জানি না যাবে কে আর লোকজন এখন জানে না ওরে বাবা রে খালি গায়ের লোক জানাদারি বাকি নেই এই ঘটনা তো রাষ্ট্র হয়ে গেছে আমি কি রকম করে শুনেছি আমার গ্রামের লোক আমারও কইছে মরবে কিসের জন্য আর আমাকে আব্বা সে এই বয়সে বিয়েই বা করবে কিসের জন্য আর এইখানে তারা দুই ভাই সুপ মারে বসে আছে হ্যাঁ সুপ মারে বসে আছে মানে আরে বাবা সুপ মারে বসে আছে মানে তো কিছু কমনা সিডা না ঘুঘুর ভাষা মানবে হ্যাঁ একদম ঘুঘুর ভাষা ভাঙিয়ে চুরে শেষ করে দিবেন আরে পিছনে কি ঘটিছে সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার দরকার নাই আগে কি করবা সেটা চিন্তা করো জামাই হিসেবে শ্বশুরের কাছে কোন সম্মান পাই নেই সালা না কেউ সম্মান করে না হ্যাঁ গোলাম শুভে আবার সালা করছো বিয়ে করেছো তুমি জানো না তোমার বউ আমার ছোট না বড় আমি তোমার সম্বন্ধে হয় তুমি সালা করছো একটু কমন সেন্স তোমার নেই বারবার না করার পরে একই কথা করছো বেহাত সাঙ্গা করে গাছ শোনো সম্পর্ক তুমি বড় হলেও 
ঠিক না বড় ভাই আমাদের পাশে দাঁড়াবের জন্য তো কারো পায়ে ধরিনি ধরেছি কিরকম অপমান করলো তুমি এমন এর উপর থেকে না কোনোদিন না এই কারণে এই বংশের কারো কোনোদিন উন্নতি হবে না সারা দিন খালি ঝগড়াই করে ঝগড়া হবে হ্যাঁ এই আমি গেলাম কয় এসবই কর ভাই তোর আসছে আসতে বলিছি আই আরে কি হলো না কি আমার কথা শুনো খাও রাগ করতেছ কিসের জন্য কথা শুনো না কি শুনো এই সরদার বাড়ি জামা হিসেবে কোনোদিন আমি সম্মানটা পাইলাম না যখন এই বাড়ি পর আসি কেউ না কেউ আমার অপমান করে বাড়ি থেকে বাইর করে দেয় সেই দেশে সেই যদি নিজে অপমান হতে চাও তাহলে পরে কি করবে মানুষ এই তুমি কি করতে যাচ্ছ আমি সাইদের সাথে অপমান হচ্ছি সাইদের সাথে অপমান নাই কি করতে যাচ্ছ সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার আব্বা যে বুড়ে বসে বিয়ে করেছে সেটা আমার কলবে কিসের জন্য আমার কয়েছো দেখে আমার পিছি পিছি এই বাড়িতে আসছো সেই জন্য অপমান হয়েছো ওরে বাবা রে একটা লোক বুড়ে বসে যদি বিয়ে করতে পারে সে কথাটা আমি করতে পারবো না আরে সে কথাটা করতে গেলে মানে আমি করতে গেলে এখন অপমানিত হবো তাই তো এমনভাবে কথা কষ্ট যেন মনে হচ্ছে ষড়যন্ত করি আমি আমার বড় ভাই দিয়ে তোমাকে অপমান করাইছি বুঝি সবই বুঝি রোশনের কুয়া সব এক জায়গা কি বলতে চাচ্ছ তুমি সেটা মানে ক্লিয়ার করে বলো হ্যাঁ আমার সাথে এখন নতুন করে ঝগড়া বাঁধাতে চাচ্ছ না ওরে বাবা আমি কোনে ঝগড়া বাঁধালাম আমি একটা দিন বুঝলাম না আমি অপমানিত হয়ে বাইরে এসেছি আমার সাথে দুঃখ প্রকাশ করবে সমবেদনা প্রকাশ করবে সেটা না করে তুমি উল্টাপাল্টা কথা বলতেছ আমার ভুল হয়ে গেছে আমার মাফ করে দাও আমার ক্ষমা করে দাও স্বামী আমার অনেক অন্যায় হয়ে গিয়েছে হয়েছে হয়েছে আমি স্বামী তুমি স্ত্রী স্বামী হিসেবে স্ত্রীর ক্ষমা করা এটা আমার দায়িত্ব আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তোমার করে গ্রাম কি ওই আপত্তি নেই আমি বড় হইলে পরে আমাকে এই রকম একখান বউ এনে দিবা আইনে দেব কি রে এই বউ খান তো তোর বুঝছিস শোন দাদা ভাই তুই বড় হ তুই বড় হতি হতি আমি তো বাঁচবো না নে তখন তুই তোর দাদির বিয়ে করে নিস বুঝতে পারছিস তুই যখন বড় হবি তখন তোর নতুন দাদি আর অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যাবে দূর আপনারা বসেন আমি একটু মিষ্টি নিয়ে আসতে দাদু ভাই গুল্লা কিরম লাগতেছে খুব মজা এই দাদু ভাই এই যে গুল্লাটা বেশি মজা নাকি তোর নতুন দাদি বেশি মজা নতুন দাদি মনে হচ্ছে বেশি মজার ও রে শালা এখন গুল্লার সাইতে বেশি মজা হচ্ছে নতুন দাদি তাই না এখন তো আমার মনে হচ্ছে আমার বোর ভাগ তো দিয়াই লাগবি আপনার লজ্জা সরম কমলিও আমার তো কমে নাই আমার সরম করে মতিয়া বিবি সরম লাগলি পরে তোমার কিন্তু আরো অনেক বেশি সুন্দর লাগে দাদু ভাই দাদু ভাই তোর দাদির দিকে একটু তাকায় দেখত আরো বেশি সুন্দর লাগতেছে না খুব সুন্দর লাগতেছে দেখো 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 মতিয়া বিবি দেখো আমার নাতিও কিন্তু করছে তোমার দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগতেছে জানতো যেমন দাদু তেমন তার না 
কি মন্টু সাহেব মিষ্টি আরো আয়না দিব দিলে খারাপ হয় না মতিয়া বিবি আমাকে একটা দিও আপনি পরে খেন সব আমার তো আমার জন্য সব হয় আমি চলে যাব আমি আর থাকবো না থাকবো না মানে থাকবোই না একদম কি করতেছ বাতা শোনা কি করতেছ দেখতেছ না আমি থাকবো না আমি চলে যাব কি করছো তুমি আমার ছেলে কমে যাবা আমি থাকবো না আমি আমার বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি আমি থাকলে তো যত দোষ তোমার ভাবি কি কইলো তুমি শোনানি কইলো আমার জন্য নাকি তুমি তোমার বড় ভাইয়ের মাথায় বাড়ি দেছো তালি পরে তালি পরে কি দাঁড়াইলো যে আমার জন্য সব অশান্তি গুলো হচ্ছে তাই না আমি চলে যাই তোমরা সবাই শান্তিতে থাকো আরে সেই কথার জবাব তো আমি ওইখানে বইছেই দিয়ে এসেছি এখন মাথা গরম করে না পাতা শোনা তুমি আমার ছেলে চলে গেলে আমি কাক নিয়ে থাকবো সেটা আমি কি করে কব যে বাড়িতে মানে নিজের ছলের বউয়ের বয়সী একজন মায়ের বিয়ে করে নিয়ে আসে সেই বাড়িতে আমার মত মায়ের কি থাকা চলে আরে আমি তো সেজন্যই করছি মাথা গরম করো না আবার এই সমস্যা আমাকে সকলে মিলে সমাধান করতে হবে মাথা গরম করলে তো সমস্যার সমাধান হবি না নে আমি আমার বাপের বাড়ি কত বড় মুখ করে কথাম আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের চরিত্র কত ভালো একেবারে ফুলের মতো পবিত্র এখন আমি বাপের বাড়ি যাই কি করব না কি করব মানে তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার হাজবেন্ড তো আর বিয়ে করেনি এখন বাপের বাড়ি গিয়ে তোমার হাজবেন্ডের ফুলের মতো পবিত্র চরিত্র নিয়ে গর্ব করবা অহংকার করবা তুমিও যে শেষ বয়সে তোমার বাপের মতন একটা কাম ঘটাবা নে তার কোনো গ্যারান্টি আছে 22 থাকলি পরে তো নিজের চোখেই দেখতি বাবা আর যদি আমি মরে যাই মরে গেলি আমার কবরটা শুকানোর জন্য তো অপেক্ষা করবা না নে বাপের মতন এখন কাম ঘটায় নিয়ে বাড়ি পরে আসবা নে এটা তুমি কি করছো পাতা শুটো তুমি আমার আগে মরে যাবা কিসের জন্য তুমি আমার আগে যদি মরে যাও তাহলে সাথে সাথে আমিও সুইসাইড খায় ফেলবো কিন্তু মুখে ওইরকম ধরনের কথা সবাই কয় পুরুষ মানুষে আমার খুব ভালো করে সেনা আছে পুরুষ মানুষের ধরনই ওইরকম মুখে এক কথা কয় আর মনের মধ্যে আরেক জিনিস ধারণ করে তুমি আমাক অন্য পুরুষ মানুষের সাথে তুলনা করলে পাতা বাহার আমি অন্য পুরুষ মানুষের মতো না এই যে তুমি তুমি এতদিন ধরে আমার সাথে সংসার করতেছো আমার কথায় আর কাজে কোনো দিন কোনো অমিল পাইছো আমি তোমারে সখে সখি রাইছি কোনো অন্যায় কাজ করতে দিনই বলে অন্যায় করতে পারোনি যদি তোমারে আমি চান্স দিতাম তাহলে এতদিন এই গাছের মাথায় উঠে বসে থাকতে সি 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 পাতা শোনা তুমি এরকম অধর্মের কথা কইও না পাতা শোনা দেখো আমি আমি তোমাক সারা জীবনে অন্য আর কোনো মেয়ের প্রতি চক্ষু মেলে তাকায়ও দেখিনি আমি একমাত্র তোমাকে ভালোবাসিছি সারা জীবন তোমাকে ভালোবাসা যাব মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোবাসা যাব যে বাপের রক্ত তোমার শরীরে বয়ে যাচ্ছে তাতে তো তোমার বিশ্বাস করে থাকাই রিক্সির ব্যাপার ওরে পাতা শোনা তুমি আমাকে বিশ্বাস করবার পারো 100 ভাগ বিশ্বাস করবার পারো আমি তোমার বিশ্বাস কোনো দিন ভাঙবো না এই যে আমি আমার চোখ সুয়ে কসম খাচ্ছি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ আর এই যে তোমার মাথা সুয়ে কসম খাচ্ছি ঠিক আছে স্যার আমার মাথা আমার মাথা ধরে ঢং করা লাগবে না নে নিজের মাথা সো মাথা সুয়ে কও যত সব ঢং করতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই যে আমি আমার মাথা সুয়ে কসম খাচ্ছি আমি আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর বিশ্বাস জীবনে কোনোদিন ভাঙব না কি এবারে তো বিশ্বাস হলো আমার কথা দাও তুমি আমার ছেড়ে জীবনে কোনোদিন যাবার আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না পাতা শোনা আচ্ছা ঠিক আছে এবারের মতো তালে আমি থেকে গেলাম কিন্তু তোমার ওই বাপের একটা ব্যবস্থা করো না দাও দিন কি একটা মায়ে নিয়ে আইছে তে সে বাড়ির পথ দিয়ে সারা দিন ঘুরে কি রম লাগে না আমার তো এই বাড়িটা যেন জাহান্নাম মনে হচ্ছে ঠিক আছে এই জাহান্নাম তোমার জন্য আমি জান্নাত বানায় দেব ঠিক আছে এখন এটা হাসো সুন্দর করে একটা হাসি দাও হাসতে তোমার যে কি সুন্দর লাগে আমি তোমার ব্যাগখান কাপড়গুলো তুমি ভরেছিলে আলনায় আবার রেখে দিছি ঠিক আছে आपन कर आपनी आपनी 
তুমি কইরা কইলে কি ভালোবাসা বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় প্রমাণ হয় কিনা জানি না তবে এটুকু জানি যে তুমি করে বললে পরে অনেক বেশি আপন আপন মনে হয় আচ্ছা এই যে কইলাম তুমি 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 আপনি একটু শুয়ে থাকেন আমি আসছি लटर टिकट हाँ लटर टिकट और मिलान डेट कल का पड़से कल का मन टुक दिए पत्रिका आना नियन खाली <laughs> 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 डाक <laughs> फावा फावा कर मालिक <laughs> नाथी मान सम्मान फुटो डूबे 
সমর্থকের মান সম্মান যদি আমি ডুবয়ে দিয়ে থাকি লজ্জায় তোরা মুখ দেখাতে পারতিস না কোথাও আমার কারণে তাহলে এটা কাজ কর না এই যে তোর বউ তোকে সাবাল পাল এগুলো নিয়ে আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা বললেই হলো ভেতরে মে জোশ নাই নি ঘরে ঢুকাইছে এখন বংশবৃদ্ধি করে আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে করছেন না আরে দরকার হলে আমি তাই করব হবে না হবে না আমরা বাইসে থাকতে সে আশা আপনি পূরণ হবে না জীবনেও কোনোদিনও পূরণ হবে না তারপর রত্ন ভান্ডারটা কোনে হ্যাঁ বাইরে আসতেছে না কিসের জন্য আমরা এত জোরে জোরে কথাবার্তা করছি তারপরে বাইরে আসতেছে না কি ভয় পাচ্ছে আমাকে হ্যাঁ আপনি বাইরের একটা মায়া মানুষের জন্য নিজের সন্তানে শয়তান করছেন নতুন বিয়ে করেছে তো এখন সন্তানকে আরো চিনবে পারতেছে না সিনেমা শুরু হয়েছে সিনেমা সিনেমার নাম হচ্ছে সন্তান যখন শত্রু এখন তোদের একেবারে শত্রু মিত্রের বোধ উদয় হয়ে গেছে তাই না এই আমি যেদিন ভাত রাঁধতে গিয়ে ভাত রাঁধতে পারিনি সারাটা দিন না খেয়েছিলাম সেই সময় সেই সময় তোদের শত্রু মিত্র বোধ কোথায় গিয়েছিল তখন তো আমার দায়িত্ব তোরা কেউ নিসনি নিসিস নেই নি নিতাম সেই সুযোগ তো আপনি দিলেন না সে পর্যন্ত অপেক্ষাই করলেন না তাহলে আপনার দায়িত্ব নেব বলে তো আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল তাও কি আপনার মন ভরল না আব্বা তোরা মাথা ফাটাফাটি করেছিস আমার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে নাকি আমার দায়িত্ব না নেওয়ার জন্যে কোনটা সেটা ভালো করে জানি এখন একজন আমার দায়িত্ব নিয়েছে সে সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করতেছে সেটা তোদের ভালো লাগতেছে না তাই না দায়িত্ব পালন করাবো নি সদ্যের সীমা কিন্তু মানে বাদ কিন্তু ভাঙে যাচ্ছে বুঝতে পারিছে হ্যাঁ মান সম্মানের মাথা খেয়ে এই বাড়িতে বসে বসে সম্পত্তির ভাগ বাড়াবে সেটাকে আমরা মাইনে নেব কোনোদিন মাইনে নেব না কয়ে দিচ্ছি ওরে যা 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 পারিস করগে যা এখন অনেক রাইট হয়েছে এখন আমি ঘুমো দেখলি কিরাম করে মুখে সামনে দরজা বন্ধ করে দিল হ্যাঁ এমন বানান দেওয়া লাগবি হ্যাঁ নিজ হাতে বানান দিতে না পারলেও লোক ভাড়া করে আইনে তারপর বানান দেওয়া লাগবে লোক ভাড়া করা লাগবি না আমাকে শ্বশুর বাড়িতে চরে আমার এক শালা থাকে বিশাল ডাকাত ও একাই একশো অকলি আসবো ঠিক আছে যা করার কাল সকালের মধ্যে কর আমি তো সাথে আসছি করবই তো করবই তো বছরে কয়েকদিন হয় সেটা যদি আমি না বুঝে ব্যাপারি তাহলে পরে আমার নাম আলেক সর্দার না বুঝতে পারিস কেমন মাইয়ে মানুষ চিন্তা করেছিস এক সকরা করলাম একটা টু শব্দ করবো বসে নিয়েছে তো দেখবেরও আসলো এটা কি করবে বোঝা হয়ে গেছে দাদা ভাই আজকে পত্রিকায় লটারির টিকিটের নাম্বার বার হয়েছে কোন জায়গায় নাম্বারগুলো আসে একটু বের করো তো কি করতেছে আমার দুই স্বামী ওরে বাবা আমার ছোট স্বামী কি জরুরি কাম করতেছে ওরে আমাদের ভাগ্যে সব মেলবে না বিড়ালের ভাগ্যে কি আর শিখে ছেড়বে ছেড়বে না মানে কি লটারি কে কে জিতিছে কার্তিকি 
हिसाब कर फाइन कथा चुप कर माय मानुष कथा सुनते नहीं तुम्हार कथा सुनी आज के अवस्था मरण हलो कीसर मध्य की टनते चाओ अभी तुम्हारे की करलम जो हमारे कथा सुनी तुम्हार मरण हलो तब कि करी ना तुम्हारे तो तुम्हें तो फोर्स कर ली आब्बार साथ कथा कहर जी आब्बार साथ कथा कुछ कि दुरव्यवहार कर लम आब्बा जो लटर टाक ना दे तक हाँ एन जो दोष नंद घोष ना क्या तुम्हार आब्बा जे एत बड़ एक लटारी जीते जाए कारो स्वप्ने आई टाइम प्लान कर मन कर मेरे छोट 
আসেন আসেন কি আব্বা কি করতেছ হ্যাঁ দাদির সাথে বসে বসে গল্প করতেছ ছোট আম্মা আব্বা কনে ও সে তো একলা ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে এই মাথা গরম হয়ে গেল আমি কয়েছি কি একটু বাইরে থেকে হাটে আসো ও খুব ভালো করেছেন আব্বার সে কি মাথা গরম ছোট আম্মা ছোটবেলায় যে কি মাইকটা মারত ঠাস ঠাস করে মারত এখনো মনে পড়লে এই পিঠের মধ্যে টাটায় ওঠে ছোট আম্মা ছোট আম্মা এই যে বাজারে গিয়েছিলাম তো আব্বার পছন্দের গোল্লা নিয়ে এসেছি আব্বা যে গোল্লা কি পছন্দ করে আব্বা দিয়ে আবার মিষ্টি আনেছেন কি জন্য ছোট আম্মা একটা বিষয় খেয়াল করলাম আপনি আমাকে আপনি আপনি করে করছেন কিসের জন্য আমি বয়সে আপনার বড় হবার বাড়ি কিন্তু সম্পর্কে তো আমি আপনার ছোট আপনার তিনজন সন্তানের মধ্যে আমি মেজ সন্তান তাই না আপনি আমার তো তুমি তুমি করে অনায়াসে খবেন আর যদি খুশিতে ধরেন ঠেলায় আপনি আমার তুই করে কয়ে ভালো বের পারেন তাহলে তো আমি একেবারে নাচতে থাকবো খুশিতে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে সময় আসলে পরে সে দেখা যাবে না হয়েছে কি ছোট আম্মা আমাকে আব্বার সাথে আমি এত অন্যায় অফিসার করে ভালাইছি আপনি তো মনে হয় কিনছি শুনেছেন তাই না মানে এখন সেই সব কারণে এত অনুশোচনায় ভুগতেছি আব্বার সামনে গিয়ে যে একটু হাত জোর করে ক্ষমা চাব সেটাও সাহস করবে পারতেছি না আব্বার যে রা আব্বা যে আমাকে ক্ষমা করবি না সেটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিউর আর আব্বা যদি ক্ষমা না করে জাহান্ন আমাকে জায়গা হবে না আপনি যদি আমার পক্ষ হয়ে আব্বার কাছে মানে আমার পক্ষ হয়ে যদি একটু ক্ষমা চাইতেন আব্বা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আমি মনেটা শান্তি পাতাম আচ্ছা ঠিক আছে ছোট আব্বা আমি আপনার আব্বা জানের সাথে কথা কব নে শিওর করছেন কবে আপনি যে কথাটা ফাইন আপনার সাথে সামনে সামনে কথা না গেলে আমি বুঝবেরই পারতাম না এখন তাহলে আমি আসি মিষ্টি খাবেন কিন্তু খুব বজার মিষ্টি এই এলাকার সব চাইতে ফাইন মিষ্টি আমি নিয়ে এসেছি ঠিক আছে আব্বা তুমি মিষ্টি খাও হ্যাঁ তুমি তো মিষ্টি খুব পছন্দ করো একবার দাদার মতো হয়েছে আসি ছোট আব্বা ঠিক আছে মিষ্টি মজা লাগতেছে কিরে মন্টু খাই <laughs> 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 আগে খাবেন না যে বেয়াদবটা মিষ্টি আনিছে তালি পরে তো আমি মুখেই নিতাম না ও জানেন কি করিছে এই এই আমার ছোট ভাই হয়ে আমার মাথার মধ্যে বাড়ি দিয়ে আমার মাথা ফাটা দিয়েছে হ্যাঁ অল মিষ্টি আমি খাবো আচ্ছা থাকি যে জন্য আমি এসেছি আসলে হয়েছে কি আব্বার সাথে আমরা একটু ব্যাধি করেছি এখন আব্বার সামনে তো যেতে পারতেছি নি খুবই সংকোচবোধ হচ্ছে আপনি মানে আব্বারে আমাকে হয়ে মানে একটু বলবেন যে আমাদের জন্য মাফ করে দেয় ক্ষমা করে দেয় আমরা ভুল করেছি ছোট মানুষ সন্তান তো বোঝেন না মাপ করে দাও কি কর তুমি আম্মা আমরা আসলে বুঝবে পারি নাই আব্বারে কোয়েন আমগো মাপ করে দিতে আরে কি করছেন বড় আম্মা বড় আব্বা আমি আপনাদের আব্বার সাথে কথা কব না এই বিষয়টা নিয়ে তারই পরে যাই না ও কি খাইছে খাসি লাগে আর খাওয়া লাগবে না চল একটু একটু খাই যা নাচটা কি হইল আব্বা 
আপনার জন্য ফল নিয়ে আসছি ফলগুলো খেন আব্বা এবার করে দেখতেছেন কেন ফলগুলো খাবেন না আব্বা আপনার ছোট বউ কি জন্য নিয়ে আসছে সেটা তো আমি জানি না আব্বা তবে আমি কিন্তু আপনার মন থেকে ভালোবেসে নিয়ে আসছি কেরে বড় ভাবে আব্বা খালি তোমরাই খাওয়াইতে পারো আমি খাওয়াতে পারি না আমি কি ডিম নিয়ে আইসি আব্বার সম্পত্তি দখল করার জন্য নাকি আমি হলাম বংশীয় ঘরের মেয়ে আমার বাপ মা আমাকে শিখাইছে কি করে শ্বশুর শাশুড়ি যত্নাত্তি করতে হয় বুঝছো এ তো কয়েকদিন আগেও আমার দায়িত্ব নিলে না কিসের জন্য ছোট বউ সেই দিন আব্বা আম্মার দেওয়া শিক্ষা কি মনে ছিল না কাকে কি করছেন আব্বা শিক্ষা থাকলি পরে কি আর আপনার দায়িত্ব না নিয়ে আমি নাকি আমার স্বামীকে লালায় দিছি বড় ভাইয়ের মাথায় বাড়ি দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আব্বা ও আব্বা আমি কিন্তু আপনার কাছে বিচার দিচ্ছি এ এ এর বিচার চাচ্ছি এই কথাটা আমার কেন কইলো আমার কাছে বিচার দি আর কি হবে কোন লাভ হবে না শোনো তোমরা এখন দয়া করে এখান থেকে চলে যাও আমার জন্য মতিয়া বিবি গরম গরম ভাত রাখতেছে আলু ভর্তা ঘি আর গরম ভাত দিয়ে এখন ভাত খাবো এই সমস্ত আমি কিচ্ছু খাবো না এগুলো সব নিয়ে তোমরা যাও আব্বা তাইলে ফলগুলো রেখে যাই পরে খাই আবার ডিমটা রেখে যাই খাই নি না ওহ আমি এগুলো কিচ্ছু খাবো না দয়া করে এগুলো সব নিয়ে যাও কি হয়েছে ছেলের বউদের সাথে এত খারাপ ব্যবহার করতেছেন কি জন্য আমরা এত ভালোবাসা খাবার আনিছে রেখে দেন আমার হাতে গরম ভাত তো সারা জীবনই খাবার পাবেন আমরা আপনারা খাবার রেখে যান माफ कर আচ্ছা ঠিক আছে সে দেখা যাবে নি আমি খাবার দিতেছি ঠিক আছে বসেন দেখেছ কি চমৎকার দৃশ্য হ্যাঁ আব্বা খাচ্ছে আর নতুন মা একেবারে আঁচল দিয়ে বাতাস করতেছে খাবার সময় সালাম দিতে নাই সেটা তুমি জানো না আমি নিজ হাতে সেই হাঁস আপনার জন্য আব্বা রান্না করে নিয়ে আইসি ছোট আম্মা এই যে এই যে তারপরে এই যে এই দেখেন এই যে কি শাড়ি কিনেছি আম্মা ওই আপনাদের জামাই আপনার জন্য একটা কাপড় নিয়ে এসেছে আর আব্বার জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে এসেছে এমন শাড়ি আনিছি না আপনি শাড়িটা পরবেন আর আব্বা পাঞ্জাবিটা পরবে দুইজনে মডেলিং করে সারা গ্রাম ঘুরবেন এই সবের কি দরকার ছিল তাই না এত হাসি মাসে কত কত কিছু জন্য 
समस्त खबर तुम्हारे चले जाए ठीक मदारलि मान मायर मत बस कम हल की कथा बार्ता सबकि मायर मत बुजा मन करते शोनो, तुम्हारे बॉर्डर भाभी से शौकाल बेला मरे ओयर रूम को रिकॉर्ड ही कोई लो, तू भी तार पड़ो एक तक वो था कोई लेना, तू भी क्या रूम को सूप करे बोशे तक बे माले, सूप करे बोशे तक कुलम तू की कॉर्ड, बॉर्डर भर माथों से एक बार फाड़े दी ले, अभी तो आरो दूध से एक बार फाड़े दी बर पड़ी बॉर्डर चतुर्दी खोला मेला कत सुंदर हावा बतास बैसे हावा बतास खाली हावा बतास आकाश बतास मानु जन लागे ना मानु जन सारा भालो मानु जन सारा थाका जाए ओइ जे तुम्हार भाई यार भाभी ओ एकटा मानुषीर पद होलो नाकी ओके साथे एक साथे थाका जाए तार पर आबार तुम्हार बोंधु लाबाय एसे जुटीसे अरे तारा तो खूब बेसी दिन थाक पे ना ने दुई एकटा दिन थाक पे सोले जु जा से जाय होक आमे किंतु टाका पार पर ए बारीते थाकर पोके ना आज सीधा देखा जाबे आगे टाका तो पाय असे पाता सोना पवार কি যে হবি সেটা ভাবতি আমার এখন এখন কাজ করতে ইচ্ছে করতেছে 
छोट बन कंध पाए गोलम के लिए घरे उठी से बुझीस कथा से सीढ़ी पाले तो पाए पीड़े झगड़ा बदाय টাকার গন্ধ পাই বাড়িতে এসেছে খালি টাকাটা চাইয়েন ছোটা বল টাকার লোভ হ্যাঁ জামাইরে নিয়ে এসেছে গোলাম সাথে করে এসেছে আর লজ্জা নেই আবার এসেছে আর ছোট ভাই আমার ছোটটায় হাত তুলিছে না অর্থ বিচার সবার বিচার করব সবার আগে আব্বার বিচার করব তারপর সবার বিচার করব বল ভাই ছোট ভাইরে আর শিক্ষা দিবা কিভাবে সেই তো তোমার মাথা উল্টো ফাটায় রাখিছে ফাটা দিয়েছে ভালো করেছে এটা দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করবে বুঝতে পারিস থানায় যাব থানায় গিয়ে ওর বিরুদ্ধে মামলা করবে আটাম তো মারা এই সময় কি মামলা করা ঠিক হবে এটা তো মুখ্য সময় পুলিশ আসে ওখানে ধরে নিয়ে গেলে আব্বার লটারি টাকার ভাগিদার একটা কইবে যাবে না ভালো কথা কইছে তো এরকম করে তো ভাইবে দেখিনি ভাবনি এখন ভাবো জ্ঞানী ব্যক্তিরা কি কইছে জানো स्वामी কিন্তু আমার জামাই যে আরেকজনের বাড়ি খায় মাথা ফাটায় রাখছে একবার বাড়ি খাইছি এবার সবার মাথায় বাড়ি দেব আর মন্টুরে কবা সব সময় যেন আব্বার আশেপাশে থাকে আব্বা তো মনে করে যে মন্টুরে অনেক স্নেহ করে আদর করে তাই না ওর মুখের দিকে চাইও সব টাকা আমাকে দিয়ে দেবে নি বুঝছো মন্টু এমনিতে সব সময় আব্বার কাছে কাছে থাকে তারে নতুন করে কোয়ে দানোর দরকার নেই 40 লক্ষ টাকা যদি আমি হাতে পাই ওহ আমি যে কি করব खेला मन कर खाइल আমার আব্বা হাসির মাংস খায় না সেটা আমার মনে থাকলো না কেবা করে সে আমার মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে তোমার জন্য সব কিছু তোমার জন্য হয়েছে ওরে বাবা রে ফুল তো মানুষের ভাই তাছাড়া আব্বা কিছু মনে করেছে বলে আমার মনে হয় না আরে আম্মার ভাবে যেভাবে আম্মা আম্মা করে ডাকি দি তাতে আমার মনে আব্বা খুশি হয়েছে ও আচ্ছা ছোট আম্মা খুশি হলি পরে আমার আব্বা তোমার পকেটের মধ্যে লটারি 40 লক্ষ টাকা টিকিট ঢুকায় দিবে তাই না खाती पाली ना खेल 
নিজের মেয়ের কথা চিন্তা করে বলে পরেও সে জানো লটারির যত টাকা সব আমাকে নামে দিয়ে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে কবন তাহলে আসো হ্যাঁ শুয়ে পড়ে খালি খাওয়া শোয়া এ সারা তো তোমার কোনো কাম নাই হ্যাঁ খালি খাওয়া শোয়া খাওয়া শোয়া এই কি হইছে খাওয়া শোয়া নিয়ে আমি যে এই বাড়িতে কিছু দিন আসছি সেটা কি ভুলে গিয়েছো এটা ইম্পর্টেন্ট কাজ নিয়ে আসছি সেটা মনোজ দি খাও আবার কিভাবে ম্যানেজ করা যায় সেটার জন্য চেষ্টা করো সেটা সেটাই এই করবে ম্যানেজ তো করা যাবে কি বলবো আর জোর করে ওয়াও যাবে জীবনে বহুত খাওয়াও যাবে সেটাই সেটাই আজ যে সকাল বেলা প্ল্যান করে আবার কি করা যেতে পারে दादर घरे बेहुला लक्षींदर गण पागल कर जरिनार बस हलो जरिनार बस हलो হাতে ছিল প্লাস্টিকের চুরি গলায় ছিল পুথি দানা পরনে জাম শাড়ি বরণ কাঁচা সোনা আচ্ছা একটু ফল খেয়ে নেন তারপরে আবার পুথি পাঠ করে নেন আচ্ছা ভো পুথি পাঠ শুনলে তোমার ভালো লাগে না লাগবে না কি জন্য আমার আব্বাও আমার পুথি পাঠ করে শোনাইতো কমলা সুন্দরী तुम्हारे एखान घटना कई बो खुब मन दिए सोमवार पुथी पाठ कर जेमन मधुर स দেখলে অবাক মনের মন হরে সারাটা দিন সাপ খেলিয়া তারা সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে তাদের ডিঙ্গা নাই তাদের ডিঙ্গা নাই সেই দিন হায় পূর্ণিমা রজনী খাওয়া দাওয়া অন্তে তামাক সাজে বিনোদিনী দিল দাদির হাতে দিল দাদির হাতে মন খুশিতে দাদি তামাক খায় মধ্য গাঙে কলার ভেলা ধপধপে যশ নাই যায় স্রোতের বেগে যায় স্রোতের বেগে মন্টু এ মন্টু এদিকে আয় তো বাপ এখন আসবার পারবো না দাদা জানে কাছে পুথি পাঠ শুনতেছি দাদা ভাই মা ডাকতেছে যাও শুনে আসো গা মন্টু কি রে বাপ তোরে ডাকলাম গেলি নে এই সারা দিন বসে বসে এই পাতাল শুনলি হবে হ্যাঁ ধর আপেলটা খা কাউরে আবার দিস নে হ্যাঁ আর বয়স্ক লোকজনের চাইতে ছেলেপেলের খাবার বেশি দরকার আবার নাতিরটা যেন না খাওয়া হয় দাদা জান বটি নিয়ে আসবো আপেলটা কালতে দুজন মিলে ভাগ করে খাই না দাদা ভাই আপেলটা তুমি খাও আমি ফল খাই না ফল খাইলে পরে बो এইবার তুমি কও এই আপেল আমার গলা দিয়ে নামবে কি যে কব সেটা তো বুঝতে পারতেছি না কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা কথা ঘুরপাক করতেছে কি কথা বল হইছে যুবক লোকেরা ভাবে না যে বয়স্ক লোকেদের এত খাবার দাবারের দরকার নেই কিন্তু যুবক লোকেরাও তো একসময় বয়স্ক হবি তখন তারা বুঝতে পারবে যে খাবার দাবারের দরকার হয় কি হয় না আমি কিন্তু যুবক বয়সে এরকম ভাবতাম না আমার বাবা মারে আমি অনেক সেবা যত্ন করেছি তাদের যা দরকার হয়েছে আমি সব করেছি তো মানুষ বলে যেমন কর্ম তেমন ফল আমার কর্ম তো এরকম ছিল আমার বাবা মারে আমি এত যত্ন করেছি তার আমার ভাগ্যে এরকম কেন হলো কব আপনি এত চিন্তা করতেছেন কি জন্য 
আপনি তো আমার পাইছেন আমার পায় কি আপনি খুশি না জানো বউ তোমার পায়ে মনে হচ্ছে কি আমার ভাগ্যটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তুমি আমার ভাগ্য বিবি হয়েছে এখন আমার প্রতি হ্যাঁ তোমাকে এখন আমি প্রতি বলে শোনাচ্ছি কিন্তু একটা কথা বউ তুমি করে বললেই কিন্তু আমি তোমারই প্রতি বলে শোনাবো আপনি বললে কিন্তু শোনাবো না আচ্ছা ঠিক আছে আমাক শোনাও হয়েছে ঠিক আছে ঠিক আছে বলি ভাই রে ভাই বলে যায় আজবে ঘটনা সাপ খেলে সাপুরের মেয়ে নামেতে জরি না জরি নার জরি নার মানাই বাপ নাই দাদির সাথে ঘরে বেহুলা লক্ষ্মীন্দারের গানে পরান পাগল করে জরি নার বয়স আপনি কি এখন অনেক বড় লোক কে দাদা ভাই তোমার এরও মনে হচ্ছে কে গায়ে সকলে করছিল আপনি নাকি লটরে জিত অনেক বড় লোক হয়ে গেছেন ও আচ্ছা গায়ে লোক আর কি কয় কয় তো দাদা জান নতুন বউ পে ভাগ্য বদলাই ফেলছে একসাথে এত টাকা সত্যি পাইছো নাকি দাদা ভাই গাঁয়ের লোক যখন করছে আমি এত টাকা পায়ে বড় লোক হয়ে গেছি তাহলে পারে আমি হইল হইবারও পারি মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বাবু সাজে কনে যাওয়া হচ্ছে ব্যান্ডেজ কি সাথে বাইতেছি আব্বা আপনার ছোট ছেলে আমার মাথার মধ্যে বাড়ি দিয়েছে মাথা পাইটে গেছে এই জন্য ব্যান্ডেজ দিয়েছি আমি থানায় যাচ্ছি থানায় গিয়ে অন্যমে মামলা করব। কামটা কি ঠিক হচ্ছে আপনার ছোট ছেলে তো আব্বা আমার সাথে কাম খান ঠিক করেনি অন্যায় করেছে তো অন্যায় করলে পরে তো এর বিচার করতে হবে নাকি ছোট ভাই একটা অন্যায় করেছে সেটা তো মাফও করে দেয়া যায় আর যে কারণে মাথা ফাটাফাটি হইল যে কারণে ঝগড়াগুলি হইল সে কারণ তো এখন আর নেই কারণ আমার দায়িত্ব তো নেয়ার লোক এসে গেছে আব্বা খেপানো যাবে না मामला मकदमा कर भलो क्ज ना तर मध्य निजे भाई बिुदे मामला कर सांघातिक अन्या बेपार ओके ठीक है अब्बा अपनी कह मामला करबना আব্বা খাইছে সকালবেলা খাইছে হ্যাঁ খাইছে আব্বা কালকে যে আপনার বড় বৌমা টাটকা ফল দিয়ে গিয়েছিল সেটা খাইছেন আব্বা হ্যাঁ খাইছে আমি নিজে গিয়েছিলাম বাজারে একটা টাটকা ফল নিয়ে এসেছিলাম আপনাদের খাওয়ার জন্য ভালো মন্দ খাওয়াতে পারি না মনটা খুব খারাপ লাগে আব্বা বুঝতে পারিছেন আমার জন্য ঘন ঘন ফল ফাঁকড়া কেনার কোনো দরকার নেই কিছুদিন পরে আমি এত টাকা পেয়ে যাচ্ছি তখন আমার নিজের টাকা দিয়েই আমি ফল বাঁকড়া কিনে খাতে পারবো কথা বুঝতে পারিস সেটা বুঝতে আবার টাকাটা দিয়ে কি করবেন ভাই বুঝছেন আমার টাকা দিয়ে আমি কি করব সেটা আমি চিন্তা করব তোমার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই তুমি এখন যাও জি দাদা ভাই ছোট আম্মা কি করতেছেন রান্না বাড়ার আয়োজন করতেছি ছোট বেটা আজকে আপনার রান্না বাড়ার ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই ওমা কয় কি তাহলে পরে আমরা খাবো কি সেই চিন্তা আপনার করা লাগবে না নেই আপনি আর আব্বা আজকে দুপুরে আমাকে সাথে খাবে আব্বা কই নি কারণ আব্বা কইলে আব্বা তো রাগ করে না করে দেবে না এজন্য আপনাকে কইতে আসছি আপনাদের এত কষ্ট করে রান্না বাড়ি করার কি দরকার আছে আমি তো রান্না করতেছি বরং আপনারা এসে আমাদের সাথে দুপুরবেলা খান হুম হুম ইডা কইলে তো হবি না নে হ্যাঁ 
আমি অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে আসেছি আপনি না করে দেবেন প্লিজ ছোট আম্মা কিন্তু ছোটবেলাটা একটা সমস্যা আছে যে এই যে আমাকে ছোট বেটি আর তার জামাই আসিছে না তারা তো আমাকে সাথে দুপুরবেলা খাবি তাকে যাই খা এটাও কোনো সমস্যা না ছোট আম্মা হয়েছে কি আপনার ছোট বউ সে তাগের জন্য রান্না করতেছে আমি নিজে গিয়ে তাগর ঘরে খাবার পৌঁছায় দিয়ে আসব আচ্ছা তালি পরে আসব না তাহলে দাওয়াত কবুল করলেন ছোট আম্মা আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে দুপুরবেলা চলে আসেন কিন্তু ঠিক আছে আসি তালি পরে তার রান্না করি করা লাগে খুব আনন্দ হয়েছে বুঝতে পারিস সন্ধ্যা বেলায় তুই তাড়াতাড়ি করে বড় হয়ে যা বড় হলে বলে তোর একটা বিয়ে দিয়ে দেবো আরে আমি তো নতুন দাদাকে বিয়ে করব আরে সালা তাহলে তো দেখা যাচ্ছে তুই তো আমার বউল উপরে ভাগ বসাতে চাচ্ছিস হ্যাঁ আব্বা ও পান খাচ্ছেন না আব্বা এই এই বয়সে পান খাওয়া কিন্তু খুবই ক্ষতিকর শোনো গোলাম আমার যে বয়স হয়েছে এখন আমি পান খালি পরেও যে কদিন বাঁচব পান না খালি পরেও সেই কদিনই বাঁচব এখন তোমার ব্যবসা কিরম যাচ্ছে সেই দেখো সেই কথাই কথি আসছিলাম আব্বা ভালো না খুব খারাপ যাচ্ছে আব্বা আরে খারাপ গেলি পরে যা যা দরকার হয় খাটাখাটনি বাড়া দাও খালি কি খাটাখাটনি গেলে হয় আব্বা তার জন্য টাকা পয়সা লাগে টাকা লাগলি পরে টাকা লাগাও টাকা পাবো কানে আসলে খুবই তো খারাপ অবস্থা আব্বা তালি মানে তো ভাগ্যের উপরে সাইড দাও কি করবা আপনার মতো ভাগ্য কে আমার আছে আপনি এই বয়সে চল্লিশ লাখ টাকার একটা লটারির ধান মেরে নিলেন হুম তার মানে হচ্ছে আমি লটারি জেতার তুমি খুশি হনি আরে সি 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 আব্বা এটা কী বলতেছেন আপনি লটারি জেতাতে আমি আর আপনার মেয়ে দুজনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি সেটা তো তোমাকে কথাই বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা তুমি যে এখানে এসে বসে রয়েছো তোমার ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে না না ওই ও আপনার মনে হয় দাদা নাতি মিলে গল্প করতেছিলেন না 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 করেন করেন আমি আবার আসবো না হুম সুপার ব্যবসায় কি অনেক টাকা লাগে তো জান দাদা ভাই সে কথা তো কবার পারি নে কিন্তু এখন তোমার আব্বা তোমার চাচা তোমার ফুপা সবারই মেলা টাকার দরকার মিষ্টির গন্ধ পাইছে তো তাই মাসির মতন সব ঘুর 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 করতেছে ইয়ে আলেক তোমার মাথার ওই ডিপিট যে হয়েছিল মানে বিলিডিং হয়েছিল ঠিক হয়ে গেছে আমি তো বড়না ছোট সম্পর্কে বড়না ছোট আমি না তোরা কইছি যে আমার আলেক বা এই ধরনের সম্বোধন কর তুই তোমার সম্বোধন করবে না হ্যাঁ তোর কি তোর কি লজ্জা স্মরণ নেই কে আরে বড় ভাই কথায় কথায় আমার স্বামী কি তোরা অপমান করিস কে এবারে জামাই না সে মানে যেটা নিয়ম আছে নিয়ম অনুযায়ী আপনারা যেটা ভাবতেছেন সেটা না লটারি হলো হঠাৎ করে পাওয়া গুপ্ত ধনের মতো এই ধনের মধ্যেই মনে করেন যে যে সম্পত্তি বাপের সম্পত্তি পাবে ওই হিসাবে হিসাব করলেই হবে না এনে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই ছেলেরা যারা আছে এই বাড়ির মধ্যে সে তারাই পাবে বুঝতে পারছেন আইন গিয়ে আপনি পরেন পরে আসেন কি জানেন আইন তো আপনি নিজের হাতে বানিয়েছেন গুপ্ত ধরে টাকা মেয়ে পাবে না অবশ্যই পাবে কি কথা কোন না অবশ্যই পাবে আব্বার মেয়ে হিসেবে টাকার ভাগ আমি পাওয়ার অধিকার রাখি টাকা আমি লিয়ে খাবো বড় হয়ে কতটা মরে রাখে হ্যাঁ এই তো বসো 
ये बेहद उत्तरा शायद बेह दिए, अमार बोंटरो बेहद उत्तर बनी है। क्या मून कुरी वो आंगुलों से उसे अमारे शाशाय जाते हैं। क्या का तुम्हारे देवों ने पीपली का टाका को जब मोनी बात तो रे ना, तुमरे है ना आशीष तो सही जन्नत हो, तुम्हारे तो खूब भालो भालो गुनी गुनी टाका मुझे देवों ने, बुझ आमर से किस हांति लगती से आप आपने खास से आमर से तो देखते कि खुश लग मतलब खुशी तो आमर सोचती तो भीज़ आजती से ऐ तुम्हें आप पर पते मासेर माथा ना तुले दिस सुना किसे जुनी आसा दिस 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 हम्म अमाक दया लग बिना इधर तो मन नोटन आम मरे दाव शन नोटन मानुष ना दाव कर दाव दाव अरे बा अरे दाव � कि जब बोलें ना, आमदेश जनों मास्टर माता तो हमें रखे हैं इस दिन, वो ही तो हम लोग खाबों ने। अब अपने रिजॉर्ट नगरे दी थी सास से आप नहीं खाएं, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, 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 वो ही तो बड़ो माता ना, एक तो नौला मास्टर माता है, कम। अब बामे कोई एक तो बाजार घुरे घुरे इस हर बच्चों बड़ो अरे कीजे बोलो ना आप बाबा भक्त तुम्हारे दीवी ना तो कारे दीवी आप बारे एक मात्र सोटो शौन तन तुम्ही तुम्हारे बाद देखे हुए बोरो भाई यारो ये तुम्हारे बोन के दीवी ना की दर्द कीजे बोला आप बारे खाती दाव तो और शुमस्तो खाओ शुमाई बोल दिया ना आप बाबा खान के ना खान अपने बाबा खा� I'm tired, I'm not going to eat it. Listen, you don't have to worry about it. 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 No, Abba. You don't have to worry about it. Sure, sure. Sure, sure. Abba is eating. Abba is not eating. Sure. Okay, Abba is eating. Listen, Abba. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. मासेर मासेर तो इरो मिरो इसी तो सिम तियो दन नहीं आखुन न पोर्जुन तो रामना भालो है नहीं ऐ जे रामना भालो है ना ना माँ को भालो है सिर्फ आपना रामना मुझे मने स्वाद होय नहीं ताई ना माँ ना ना सोटो बेटा को भालो है सिर्फ हूँ इतना कुनो कोता है लो माले एक जे आप मामरे मुखुते ले खावा दीच्छी अरे आ ये तो तोला होए सब किसी जोन है जी बखली लॉक लॉक करे ना ये तो जो दिखीदा लगी था के ताली पर बाई रिज़ो की हाथ पतो ये कहाँ हमारे कोडे खाऊं जनों की दाला गई सा उड़े तुम्हीं आमाशय के राग देखा चुकी थी ना अरे बाबा बोर हुए हम अगर ऑफ़ मार कोडी से तुम्हीं देख जो उधर बिंदी भीतर खड़े � अरे की कौन सा तुम्हें? आमक सिंह बेटा। हम्म। अरे बाबा, आमक नासिर ने तुम्हें आमक से थक कर बन बे। अरे बाबा, कि हमारे शियाज़ दुद्दुल लाशी से ताक सर में थक सी पार बोना। सुप करे ना बोइश तक को, हमारे मोन में तो सिंह तो ठीक नहीं, माता खड़ा बस पे। अरे बाबा ने सुप करे थका जाए ना दिल से पुजो अरे बाबा रे तुम्हें जानो ना सुबह लगती है कि टैका बहुत शक्ति हो कमर पे ते भात ना दूं की बारे आवे एक दिशा एक सुप हमारे सोके शम्भू दिस चली तो जाओ कोई तो सी अच्छा जाती नहीं ऐ रे बहुत शक्ति तू करे बहुत शक्ति जाओ अलग है ना की अलग अब्बा आपने बोरो बोमा आपने ये जुन्नो मैं भालो भालो रान्ना करी से आप ना ये आवश्यक जिद्दी हो गई अरे बाड़ी ते की दावत खावन और पोर्चीजों की तरफ चलती से दोपहरे एक जन बाड़ी ते खाया इस्लाम शेर एक ना हाज़म है नहीं अब एक उन तुमरा खावर जनों डाक्टर आए सो अब बाहर से कि जब मालिक जे आपने दावत करी सिलो शेर आमी तो आपना घर जुन्नो बिकल वाला गी मुने करने से बाजार थे के बार बारो मांस मांसों नहीं आशे सी उस तो वाली सेन इन्हें सब खूब भालो करो सो आमी आखुन जाबार पार बोना उन्नो शोमाए खाओ अब आपने जुदी नाजान मने आपने रसुदी नाजान ताली पुरे आपना वो वाकिन तो खूब कास्टो पापी नहीं खावा दिली नाश्तो 
হোক নষ্ট হয়ে যায় রান্না করার আগে আমার জিজ্ঞেস করনি কেন জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়েনি না মনে হয়নি যে ওনাকে জিজ্ঞেস করা দরকার এখন যাও নষ্ট হলে হোক গা খাবার নষ্ট করা ভালো না ছোট ব্যাটার ঘরে খাইছেন বড় ব্যাটার ঘরে খালি করে কি হবি চলেন তো আম্মা শ্বশুর আম্মা আপার তেল পূজা মানুষের মন কখন কোথায় কে যাবে জানে শুধু মহাজন নিজের হাতে নয় রে কিছু ভাগ্য হল সবই ভাগ্য বিবি 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 মানুষের পাশে সবাই হল দুধের মাছি ছুটে ছুটে আসে ও স্বার্থ ছাড়া কেউ থাকে না মানুষের পাশে সবাই হল দুধের মাছি ছুটে ছুটে আসে সময় থাকতে বুঝে নাও সময়ের দাবি ভাগ্য বিবি 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 সত্য সব আচ্ছা টিকিট নিয়ে যে যাবি টাকাটা তো সেই পাবি তাই না আমি তো কখনো যাইনি টিকিট আমি কোনোদিন কিনি শুনেছি শুনেছি যে টিকিট নিয়ে যে যাবি টাকাটা সেই পাবি তাহলে তুমি একটা কাজ করতে পারো কি কাজ আবার ঘর থেকে টিকিটটা চুরি করে নিয়ে আসতে পারো আরে ধারণ করতে কয়েছে তো এই বুদ্ধি তো আমার মাথায় আসে অত দারুণ কথা শুনে সুপসাপ বসে থাকলে হবি না নি আবার ঘর থেকে কিভাবে টিকিটটা চুরি করে বাইর করে নিয়ে আসবা সেই ধান্দা হাটা আরে ধান্দা হাটানোর কি আছে একটু খুবই সহজ আবার ঘরে ঢুকবো ফাইন করে টিকিটটা চুরি করে নিয়ে টুকুস করে বাইর করে চলে আসবো খালি একটু সাবধানতা অবলম্বন করা লাগবে তুমি কি টিকিটখানা চুরি করতে এখনই যাবা এখনই যাবো এখনই মুখ্যম সময় আব্বা তো এখন ঘরে নাই আর ওই যে ওই ডাইনি যাকে আমার নতুন আম্মা করছি সেও তো ঘরে নাই বড় ভাইয়ের ঘরে কদ করে খাচ্ছে এখন যাবো আর টক করে টিকিটটা নিয়ে চলে আসবো ঠিক আছে তুমি সতর্ক থাকবা কিন্তু গামছাটা নিয়ে যাচ্ছি একটু মুখটা ভাঙতি হবি না যাচ্ছি তুমি কি ডাক সকাল সকাল আসে এরকম করে দরজা ধাক্কা কিসের জন্য অকিকন খালু আপনি ওরা সেনতে পারেন নাই মুই রতন 
মোর খালায় আমনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আছিল খালায় মোর সে ছয় মাস হয় নাই খালু এর মধ্যে খালার জ্ঞাতি গোষ্ঠী ব্যাগ বুঝলে গেছেন আরে তোমারও তো আমি দেখেছি সেই পাঁচ দশ বছর আগে মনে রাখি কিরম করে কও তো খালু ওই কি কমু মুইও তো আপনার পাঁচ দশ বছর আগেই দেখছি মুই তো ঠিকই আপনার চেহারা মনে রাখছি আপন ভাবলে ব্যাগটির চেহারা মনে রাখুন যায় খালু আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি খুব আপন ভাইবে মনে রাখিস এখন তুমি একটা কথা কও তুমি এখানে এখন আইস কি জন্য সে দেখো খালু মোরা বরিশালের লোকজন এই ঘুরাই পেশাই কথা কমু না যে কমু সব খোলাখুলি কমু অকেডা নতুন খেলা নাকি আরে কি করতেছেন কি করতেছেন আপনি কি দা আমাক সালাম করতেছেন কি জন্য খালুর বাড়ি আইয়া এখন জোনে জোনে পরিচয় দেওয়া লাগে মুই আমনে গো পরম আত্মীয় খালা এই পেয়ারা ধরেন খালা এই মুগ বরিশালের উজিরপুরের পেয়ারা বাগানের একটা খাটি পেয়ারা এই পেয়ারা এখানে রাখো এখানে রাখো ও হচ্ছে আলেকের ছোট খালার ছেলে বদের বদ আর তুই কি জন্য আইছিস সেটা পরিষ্কার করে ক খালু মুই ওই সোজা সোজি কথাই কইতে আসি হুনসি আমনে নাকি চল্লিশ লাখ টাকার একটা লটারি যাচ্ছেন খালু এতগুলো টাকা তো রাইন দেখাইলেও শেষ হইবে না খালু হ্যাঁ আমনে তো বেশি দিন বাঁচবেন না মরার আগে একটু ভালো কাম করি রাজা মোর মায়ের লইয়া মুই খুব কষ্টের মধ্যে আসি খালু বেশি না মোরে লাখ পাশে টাকা দেন মুই আমনের লাগিয়া মন খুললে আল্লাহ দে দোয়া করবো ও রে আমার দোয়া করার লোক আসে গেছে রে তোর মা কোন জায়গায় কোন জায়গায় তোর মা তুই যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গেলি তখন তুই তোর মারে বোনের বাসায় রেখে দিলি বোনের বাসায় রেখে দিলি না খালি তুই আবার বিয়ে করে ফেললি তখন তখন তোর মা কই ছিল মা তোর বাইসে আছে কিনা সেটাই তো আমি জানি না তবা 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 ও কি কন খালু মোর মাই মরে যাই দেখি সে লাগিয়া মোর মাই মোর তিন বছরিয়া জমজ দুইটা মাইয়া লইয়া সারা দিন উড়ানে আড়ে আর খেলে আমার বিশ্বাস নাই আপনি মোর লাগে লোন বরিশাল যাইয়া নিজের চোখকে দেখবেন আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো কোনো দরকার নেই তুমি যে পথ দিয়ে আইসো সেই পথ দিয়ে সোজা বাইর হয়ে চলে যাও আমি কোনো লটারি জিতি নি এটা কোনো কথা কইলেন খালু অতীত আইলে হারে আপ্যায়ন করতে হয় আদর করতে হয় কোথায় মুখরা পোলাও রানবেন হেনা করিয়া মরে কইতে আছেন তুই যা দাওয়াই দিতে আছে খালায় যখন মরে গেছে তখন আসতে পারো নি কেমন যখন টাকার গন্ধ পাইস লটারির খবর পাইস তখন ঠিক চলে আসো এই তুই যে পথে আইসিস সে পথে চলে যা তানালে কিন্তু মাইরে তোর এখান থেকে খেদাবো যা বুঝি খালু আপনার মাথা মতা একটু গরম আছে সমস্যা নাই এখন এই টাকা দেওয়া লাগবে না আপনি আর একটু চিন্তা করেন পাঁচ লাখ না দিয়ে তিন লাখ দিলেও হইবে মই আশেপাশেই আসি মরে খালি একটা ডাক দেবেন মই টুক করে চললে আমি আসি আশেপাশেই আসি खबर আলার খালু টাহা মরে দিতেই হইবে দরকার হয় ঘরে শীত কাটে হের পর টাহা চুরি করে লই যাব টাহা সারা মই বরিশাল যাইতে আছি এ তুমি কার ঘরে শীত কাটতে যাও আসসালামু আলাইকুম ভাইজান ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি কে দা পুলিশের লোক টক নাকি আরে আমার পরিচয় তুমি পরে জানতে পারবে এখন তুমি যদি তোমার পরিচয় আগে আমাক দাও তাহলে তোমার সাথে আমার কথাবার্তা বলতে একটু সুবিধা হয় ও মই হইতে আছি ভাইজান ওই সরদার বাড়ির কুটুম बड़ाबो <laughs> मानिक सर्दार ऐसे मोर खाल तुम्हें पक्षे आगे पक्षे 
আচ্ছা এই আপনি মোর পরিচয় টরিচয় তো ব্যাগ জানলেন আর আমনে কেটা একটু কন্ধে এই বাগানের মধ্যে ঘোরেন কি লিগা চুরিদারি করার দান্দা নাকি শোনো তোমার যে খালু আছে না তোমার খালু হচ্ছে আমার শ্বশুর আর তোমার খালু তোমার মনি আছে না তার হাজবেন্ড আমি দুলা ভাই আপনি এই কথা আগে কইবেন না দুলা ভাই হ্যান্ডশেপ করেন হ্যান্ডশেপ করেন মোর এই ভুল আপনি চেহারা দেখকেই মোর আগে বোঝা হতেছে না দুলা ভাই হ্যাঁ টাকা পয়সার ভাগ কি রকম পাইলেন কিসের টাকা चुरी कर टाइम <laughs> मन सुविधा मन होते नरम सुरे क्या ना हल सकाल আব্বা নাকি কোথাও থাকতে জায়গা দেয়নি আশেপাশেই কোথাও আছে ওই খালি আমি সামনে পাইনি ও ঠাকার ভাগ নেওয়া আমি তো জন্মের জন্য ছুটায় দেব নি সারি দিক থেকে জেবা করে ভাগিদার এসে উঠতেছে তাতে করে মনে হচ্ছে আমাদেরই কোনো ভাগ নেই ভাগিদার কালকে সকাল উঠে সব ভাগিদারদের ঝাটার বাড়ি দিয়ে এখান থেকে তার হবো আব্বার ভাগিদার হবো আমি তার বড় ছেলে আমি এই ছোটবেলা থেকে এই কাজ কাম সব কিছু তার সাথে সাথে ছিলাম গেছিল ছোট ছিল ও তো খালি ঘুরে বেড়াইছে ভাগিদার যদি হয় আমি হব আমি সব পাবো কিন্তু তোমার আব্বাই তো মনে হয় টাকা দিবা চাইতেছে না দেখলা না কি সব কথাবার্তা কইলো আগে বাড়ির বাইরে থেকে সেগুলি আসেছে ওগুলি আগে তারাই নেই তারপরে দেখব না আব্বা আমারে ভাগ কেমন করে না দেয় लाल लाल ठोट दिए तुम मन हजार बारो कमार बस आठारो बस आठारो मन बस आठारो 
তোমাকে বিয়ে করার পরে ষোলো হয়ে গেছে ষোলো দরকার নেই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো এই যে টাকা তুলে কি করবা কিছু চিন্তা করেছো করেছি বউ ওই টাকা দিয়ে সোনার গয়না কেনব সোনার গয়না কিনে আমি তোমার সোনা দিয়ে একেবারে বাধায় দেব কি সব কথা কও তুমি এটা কোনো কথা হইল নাকি একটা ঘটনা শোনো বউ মন দিয়ে শোনো আচ্ছা কও মন দিয়ে শুনতেছি একবার আলেকের খুব জ্বর হয়েছে আলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায় ফেলে কি করি তখন গ্রামের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম গ্রামের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম পরে সে কিছু ওষুধ বিষুধ দিল তাতে কিছু হইল না উনি বলল এখানে কিছু হবে না আপনি ঢাকায় নিয়ে যান আমি কি করব আমার কাছে তো কোনো টাকা নেই আমি আলেকে কি করি চিকিৎসা করাবো আমি বুঝতে পারলাম না কি করি কি করি আলেকের মা কি করলো জানো তার সমস্ত গহনা নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বললো এই গহনাগুলো নেন এগুলো বিক্রি করে আলেকের চিকিৎসা করেন আরে ছেলে যদি পাইছে না থাকে তাহলে গহনা দিয়ে কি করব সেই গয়না বিক্রি করে তারপরে ঢাকায় গিয়ে ওরে চিকিৎসা করালাম চিকিৎসা করায় আলেক ভালো হয়ে গেল কিন্তু ওর মা ওর মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল আসলে কি জানেন এই চার আঙ্গুলের কপালে লেখা থাকতে হয় এই কপালে যা লেখা থাকে তাই হয় খুশে কথায় আসে না কপালের লেখন না যায় খন্ডন সেজন্য আমি করছি কি বউ আমার মনের মধ্যে যে একটা অভাব আছে আর সেজন্য ওই চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়ে আমি আমি গয়না কিনব আমি গয়না কিনে আমি তোমার সাজাব আচ্ছা ঠিক আছে আগে শহরে যান টাকা তুলে নিয়ে আসেন তারপর ভাবা যাবে কি করা যাবে ছেলে মেয়েগুলারও তো ভাগ আছে নাকি খবরদার ওগের কথা তুমি কবা না মতি আমি ওরা ওরা ভয়ঙ্কর ওদেরকে আমি কিছু দেব না কিছুই দেব না আজ ভল দুনিয়া দারি আজ মানুষের মন কখন কোথায় কে যাবে জানে শুধু মহাজন নিজের হাতে নয় রে কিছু ভাগ্য হল সবই ভাগ্য বি 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 बहिरागत नाकि जीवन लुआर তোকের পাঁচ মিনিট সময় দিলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ির থেকে বাইরে হয়ে যাবি তাহলে পিঠা পিঠার সাহস তুলে ফেলবো কত বড় সাহস তোগের ভাই রে হ্যাঁ আমাকে পিঠা বাড়ি থেকে তাড়াই দিবি হ্যাঁ আর আমি কি সাইসা দেখবো হ্যাঁ জীবনও না থামা 
सबकि सकाल सकाल बेटारा गेरे खुन करते शुरू कर ली तोरा अब्बा लटरी टाइम कर आदर सवाल छोटा खाटे नीचे राखी खुब जत्न कर चूरी करते ढुकबो कीसर चूरी बापर घर जो सन्तान ढुके से चूरी करते ढुका है ना कि ढुके घर खोज खबर नहीं शांति तो 
ঘুরে ঘুরে ফরমালিন মুক্ত ফল আইনি আপনাকে খাওয়াইছি আর আপনি এরকম অবিবেচকের মতো কাজ করলেন আর আমি কি করেছি হ্যাঁ এই পুরো এলাকা ঘুরে ঘুরে সবচেয়ে ভালো মিষ্টি যে দোকানের সেই দোকান থেকে গোল লাইনে তা খাওয়াইছি হ্যাঁ আর বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটা এনে সেই মাছের মাথা আমার আমার স্ত্রী সে রান্না করেছে আর গদগদ করে খাইয়েছে আমি ও আপনা খাওয়াই আমি আব্বা খাতে দিছি শোনো কিছু করার থাকলে তাড়াতাড়ি করো আমার পকেট থেকে মেলা লস হয় ঠিক আছে তোরা সবাই আমার এক মিনিট সময় দে আমি আসতেছি ঠিক আছে আব্বা কে যাই আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি বড় ভাই এই আব্বাকে তোরা সকলে মিলে বশ করেছিস হ্যাঁ আগে তোকে সব জারি জুরি ফাঁস করব তারপরে এ সুর থাক করছি বড় বড় কথা কবি না বিয়ে शादी দিয়েছি জামাই বাড়ি চলে দেখেন বড় বড় কথা আমার তো মনে সোল গোষ্ঠী বেগম সব ঝামেলার মনে এই বাড়ি থেকে তারা তো আছে না তো সব করছিস এই যে আব্বা এসেছে এই যে এই যে ভালো করে দেখো এটা পানি তো ভেজে নেই ছিড়েও যায়নি নষ্টও হয় নাই এই সেই লটারি থেকে 40 লাখ টাকা হুম মারি ফেরে এটার জন্যই তো জানডা বেরে যাচ্ছে আমি তোমাদের পরক করতে চাইছিলাম আমি দেখতে চাইছিলাম যে তোমরা আমাদেরকে সত্যি ভালোবাসো কিনা তোমার মাকে তোমরা স্বীকার করে নিয়েছো কিনা সেটা দেখতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ একটু চুপ করেন না আমাকে বলতি দাও মতিয়া বিবি শোনো তোমরা এই যে লটারির টিকিট এই লটারির টিকিট তোমার এই নতুন আম্মার কেনা যেই লটারির টিকিটের জন্য তোমরা আমাকে তোমার নতুন আম্মাকে শুলে চড়াতে চাচ্ছিলে এই টিকিটের মালিক সে এই টিকিট সে কিনেছে আর তোমরা তোমরা সবাই করছ আমি বিয়ে করলাম কেন আরে তোমরা যদি সেদিন আমার দায়িত্ব নিয়ে নিতে তালি পারে আমার তো বিয়ে করা লাগত না কিন্তু এই যে মেয়েটা তোমার নতুন আম্মা সে আমার মতন একটা বৃদ্ধ মানুষের বিয়ে করে আমার উপরে বিশ্বাস করে সে চলে আসছে সে না আসলি পারে আমি তো না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা তারপরে চিৎকার করে বলতেস কেন বিয়ে করলেন কেন বিয়ে করলেন আরে এই মানুষটাকে তোমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তা না হলে তোমার আব্বা তোমরা আর দেখতে পাচ্ছ না আমি তো মারা যেতাম তোমরা কেউ বুকে হাত দিয়ে কবার পারো যে এর থেকে ভালো মহিলা তোমরা জীবনে কেউ দেখিস না দেখো দেখো নি তোমরা সে হলো সে হলো আমার ভাগ্য বিবি দেখো লটারির টিকিটটা সে কিনেছে এই কেনা লটারির টিকিটটা তার এইটা আবার আমাদের ভাগ্যে লেগেও গেছে তাতে আমরা চল্লিশ লক্ষ টাকা পেয়েছি তাহলে লটারির টিকিটের মালিক কে লটারির টিকিটের মালিক হচ্ছে এই মতিয়া বিবি এই লটারির খবর শুনে তোমাদের অবস্থা একেবারে পাল্টায় গেছিল তোমরা কেউ রসগোল্লা আনতেস কেউ বড় বড় মাছ আনতেস কেউ ডানতেস সে ডানতেস আমি কিন্তু তার বলেছিলাম যে দেখো এই টাকার গন্ধে কিন্তু এরা ভোল পাল্টাইছে তোমাদের আসল চরিত্রটা দেখানোর জন্যই আমি তোমার মাকে বললাম দাঁড়াও আমি ওদের আসল চেহারাটা বাইক করে দিচ্ছি যখন বললাম এই টিকিট ইন্দুরে খায় ফেলেছে তোমাদের আসল চেহারা বাইক হয়ে গেল তোমরা যা তাই হলো আগের জায়গায় চলে গেল শোনো এখানে ঘোষণা দিচ্ছি এই টিকিট আমার না তোমাদের কারুর না এই টিকিট কিনিসে সে এই টিকিটের মালিক সে এই টিকিটের টাকাও তার এই যে আমি টিকিট চালু দিয়েছিলাম না না তোমার টিকিট তুমি নাও তোমার টাকা তুমি যারে ইচ্ছা তার দেবা যা খুশি তাই করো নাও তোমাদের যা বলার আমি বলে দিয়েছি আমার কথা শেষ না কথা শেষ হয় নাই আমার কিছু বলার আছে আপনারা বিশ্বাস করেন এই টিকিটের টাকা আমার এইটা আমি কোনো দিন ভাবি নাই এই টাকা আপনাকে সকলের আপনারা সকলে মিলে এই টাকা ভাগ করে নেন তবু ঝামেলা বন্ধ করেন আমি আপনাকে বাবার অবস্থা বুঝাই তারে বিয়ে করছি সারা জীবন যদি না খায়াও থাকবার লাগে তাও আমি তার সাথে থাকবো 
তার কিছু না থাকলে পরেও আমি তার সাথে থাকব একবার যখন তার স্বামী হিসেবে মাইনে নিছি আমি আমি তার সাইরে কোথাও কোনোদিন যাব না খালি আপনাদের একটা কথা কই যে কোনোদিন যদি কোনো সমস্যায় পড়েন একবার খালি জানাইবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করব আমিও তোমাদের সাথে থাকব দেখেন আমার তো আমার তোমার কাছে রাখা দাও আমাকে maaf করে দেন আব্বা আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি আব্বা আব্বা ওই যে কি লটারির টাকা পয়সা আমাকে লাগবে না আমি বুঝতে পারিছি আসলে আমরা ছোট মানুষ তো আপনার সাথে অনেক বেয়াদবি বেয়াদবি করে ফেলা দিয়েছি আমাদের maaf করে দেন সন্তানের মতো ভাই maaf করে দেন আব্বা আমাদের maaf করে দেন আব্বা আব্বা কি হয়েছে আপনি চুপ করে আছেন কি জন্য ওলা পান গো maaf করে দেন maaf চাইতেছে আব্বা ঠিক আছে আমি তোদের সবাই রে maaf করে দিলাম আল্লাহ maaf করে দিল যা যা তোরা ভালো হয়ে যা ভালো হয়ে যা ঠিক আছে আব্বা ঠিক আছে আব্বা এই লাঠি হাতে রাখিছিস কিসের জন্য মাথার আর জীবনে যদি এরকম বেয়াদবি আমি দেখি তাহলে পরে খবর আছে না আর জীবনে কোনো দিন লাঠি হাতে নেব না রে তাহলে আব্বা ওই আমরা চলে যাই বাড়ি চলে যাই বলে এই চলে যাবি মানে বেয়াদব চ্যাংরা কোনে কার ফাজিল চলে যাবি কি জন্য সবাই একসাথে থাকবো খাওয়া দাওয়া করবো তারপর যাবি আর খবরদার আমি কি তোর বড় ভাইরা বুঝতে পারিস কি বলে সমুন্দি বলে না কি বলে হ্যাঁ সমুন্দি কোন দিন যদি বেয়াদবি করবি আপনি করে কথা কবি তুমি কবি না ঠিক আছে ঠিক আছে আব্বা আমি ঠিক কইছি না